முன்னாடி <laughs> தேங்காய் பால் ஒரு கப் கிரீம் அரை கப் தயிர் அரை கப் வெண்ணெய் ஐம்பது கிராம் நறுக்கிய பூண்டு தேவையான அளவு மிளகு தோல் சிறிதளவு மஞ்சள் தோல் சிறிதளவு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் சிறிதளவு உப்பு தேவையான அளவு மற்றும் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு சமைக்க தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போ குக்கிங் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா ஓகே ரம்யா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரான் போட்டுக்கலாம் ஓகே சார் இப்போ ப்ரான் வந்து கம்ப்ளீட்லி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம் நம்ம எந்த நான்வெஜ் செய்யும் போது மஞ்சள் தூள் போடுறது நல்லது ஓகே அம்மா சொல்லி கொடுத்தது அப்படியே சொல்கிறேன் ஓகே அடுத்து அப்புறம் கொஞ்சம் லெமன் ஸோ இது வந்து மேரினேஷன் இல்லையா ஆ ஓகே கொஞ்சம் <laughs> ஒரு 15 मिनिट्स मैरिनेट பண்ணா போதும். ஓகே பெர்ஃபெக்ட். சோ அது மேரினேட் ஆயிட்டு இருக்கற அந்த டைம்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் process ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஆமாங்க. ஓகே. சோ இப்போ இத மேரினேட் பண்ண நம்ம ஒரு 15 मिनिट्स விட போறோம் இல்லையா? நெக்ஸ்ட் process ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா நம்ம? ஆ பண்ணிரலாம். ஓகே. வந்தாங்க. இத மேரினேட் பண்ண ஒரு பக்கத்துல இருக்கட்டும். சோ pan heat ஆயிட்டு இருக்கற அந்த டைம்ல ரமே நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? என்ன பண்றீங்க? நான் ஐனா வரும்ல இருந்து வரேன். final year computer science engineering பண்ணி வெரி நைஸ் இப்போ காலேஜ்ல இருக்கீங்க அப்போ காலேஜ் லைஃப்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு ஆ நல்லா போகுது இந்த பங்க் பண்ணி படுத்துக்கு போறது அதெல்லாம் பண்றீங்களா அப்படி இல்ல பட் பங்க் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட் வீட்ல போய் தூங்கு இருந்து பங்க் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட் வீட்ல போய் தூங்குவீங்களா அது சொந்த வீட்லயே தூங்கலாமேமா அது எதுக்கு ஃப்ரெண்ட் வீட்டுக்கு போய் தூங்குறது சும்மா சும்மா வா அம்மாக்கு தெரியுமா இந்த விஷயம் ஆ அம்மாக்கு தெரியும் அம்மா எங்க தான் இருக்காங்க லீவ் போட்டுட்டு அம்மா லீவ் போட்டுட்டு சரி வா நானும் லீவ் போட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்வா அப்படியே அங்க இருப்போ அம்மாங்க <laughs> 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 சோ ஜெனரலி நீங்க வந்து படிக்கும் போது எப்படி படிப்பீங்க காலையில 5 மணிக்கு எந்திரச்சா இல்ல கால் வீடியோ வீடியோ கால் எக்ஸாம் முடிஞ்ச நாள் தான் படிப்பேன் இப்போ கூட எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு தான் வரேன் முடிச்சிட்டு தான் வரேன் பரவாலிய நீங்க தான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் ஐ ஹேவ் டு ஆஸ்க் யூ समथिंग இனிக்கு அடுத்த இன்கிரிடியன்ட் ஆட் பண்ணிரலாம் அதுக்கு அப்புறம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் ஓகே நீங்க एक्चुअली அடுப்பங்கறிக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் போது பாத்தீங்கனா உங்களோட பேக்கிங் ஓட மெசேजेस தான் ಜಾஸ்தி அம்ச்சிருந்தீங்க இல்லையா சோ யூ ஆர் ப்ரொபஷனல் பேக்கர் யா பெர்ஃபெக்ட் சோ என்ன பண்றீங்க நீங்க एक्चुअली பேக்கிங் மட்டும் இல்லாம வீட்லயே பண்ணி 
சேல் போட்டுக்கலாம் <laughs> 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 ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்லேயே குக் ஆகிடும் ப்ரான் வந்து நார்மலாகவே நம்ம ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் தான் அதில் குக்கிங் டைம் சமைக்க எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க எனக்கு எனக்கு ஃபுட்டுனாலே சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் பிடிச்சதை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணது மம்மிக்கு நல்ல ரிலீஃபாக சமைப்பேன் நல்ல பிரியாணி எல்லாம் சமைப்பீங்களா இது அடுத்த வாட்டி வரும்போது பேக்கிங் பிரியாணி லிஸ்ட்ல இன்னும் ஆட் பண்ணிட்டே போறேன் பாடுவேன் <laughs> ஆ பாடுவேன் ஆ பாத்தீங்களா இவ்வளவு லேட்டா சொல்றீங்க கேட்டதுக்கு அப்புறம் பாடுங்க உங்களோட ஃபேவரட் பாட்டு என்னன்னு பாடுங்க அமேசிங் கிரேஸ் ஆ ஸ்வீட் த சாங் தட் சேட் அ ரிச் லைக் மீ ஐ வான்ஸ் வாஸ் லாஸ் பட் நவ ஐம் ஃபவுண்ட் வாஸ் ப்ளைண்ட் பட் நவ ஐ சி My chains are gone have been set free My God my savior has ransomed me And like a flood this mercy reigns an ending love amazing grace Wow That was beautiful. You are so beautiful. Thank you so much. You are 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 so much. Very nice. Now, our prawn is completely ready. It's nice, creamy and beautiful prawns. Are you ready to serve? Yeah. Come on. so much such a beautiful recipe rombo adha quick easy simple illa and yummy at the same time so idha edoda sapidala starter ave sapidala ama starter ave sapidala apro noodles kapra rice vechi kuda nalla irukum thank you so much ramya ivula ga engalukaga padnadhukku perfect 99 or liquid perfume spray thank you namba adu pangariyoda adutha segment teen kitchen segment namba chef damu epo vandalum pathina avlo beautiful ana recipes vare ella teenagers ku solli koduthirukkaru ini kuda special recipe enna nu paakala vanakkam vandanam sushwagatham வெல்கம் டு ஜயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரி டீன் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சன் வந்திருக்கவங்க சுவாதி சுவாதி என் பேர் சுவாதி நான் டிஏவி ஸ்கூல் ஆதம்பாக்கத்தில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் எனக்கு சமைக்கிறதுன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் எங்க அம்மா சூப்பரா சமைப்பாங்க அவங்க சமைக்கும் போது நான் பக்கத்துல நின்று எல்லாம் எப்படி பண்ணணும்னு பாத்துக்குவேன் சம்டைம்ஸ் அவங்களுக்கு நான் ஹெல்ப்பும் பண்ணுவேன் நான் வந்து ஃப்ரீ டைம்ல புக்ஸ் படிப்பேன் பாட்டு கேட்பேன் நான் வந்து காமிக்ஸ் படிப்பேன் மோஸ்டா இல்லைன்னா வந்து ஸ்டோரி புக்ஸ் தான் நான் வந்து பாட்டு கேட்பேன் பாட்டு கேட்பீங்க நீங்க டான்ஸ் அதனால இருக்கா டான்ஸ் நான் வந்து ஆஃபீஷியலா கத்துக்கல பட் ஆடுவேன் லைட் ஆடுவேன் லைட் ஆடுவீங்க வெரி குட் சாப்பாடு என்ன பிடிக்கும் எனக்கு வந்து நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து காரக்குடிக்கு பக்கத்துல சிறுவேல் செட்டிநாடு ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிக்கும் வாவ் ஓகே ஒரு டிஷ் வெள்ளப்பனியாரம் ரொம்ப பிடிக்கும் வெள்ளப்பனியாரம் ம் சூப்பர் ஓகே 
அப்புறம் பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி ரெண்டும் பிடிக்கும் அம்மா சூப்பராக செய்வாங்க வெரி குட் ஓகே இன்னைக்கு சுவாதிக்கு நம்ம தொழில் தர போகிற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சிந்தாமணி ஸோ அந்த சிந்தாமணி பற்றி ஒரு ட்ரையான ஒரு டிஷ்ஷு அதுதான் இன்னைக்கு சுவாதிக்கு சொல்லி தரப்போம் சுவாதி கிச்சன் போய் போகலாமா வாங்க சார் நம்ம டீம் கிச்சனில் இன்றைக்கி சுவாதிக்கு சொல்லி தர போகிற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் சிந்தாமணி அந்த சிக்கன் சிந்தாமணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் சிந்தாமணி சிக்கனுக்கு தேவையான பொருள்கள் கோழி அரை கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை மிளகுத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கா ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பில ஒரு கை காஞ்ச மிளகாய் ஆறு நம்பர் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எலுமிச்சி மிளகாய் ஒரு நம்பர் இப்போ சிக்கன் சிந்தாமணிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அதை எப்படி செய்து பார்க்கலாம் முதல்ல காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவல் மாதிரி தாளிச்சுட்டு சின்ன வெங்காயம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அந்த வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிறோம் வதக்கம் போட்டு வத வதக்கும் போது இஞ்சி போட்டு பறவை போட்டுடுறோம் அதே மாதிரி அந்த காஞ்ச மிளகாயும் போட்டுடுறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த கோழியை போட்டு நல்லா வதக்கிடுறோம் உப்பு போடுறோம் நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிடுறோம் ஒரு ஏழு நிமிஷத்தில் இந்த ப்ராய்லர் சிக்கன் வெந்துடும் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் அதே மாதிரி கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் பண்ணி இறக்கிடுறோம் ஒரு கலக்கலான சிக்கன் சிந்தாமணி ஒரு நல்ல மிளகாய் கிள்ளிப்பட சாம்பாரோட ரசம் சாதம் சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் மீனாக அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கலகலாக இருக்கும் இதை நம்ம சுவாதி செய்ய போகிறாங்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே சுவாதி ரெடி எஸ் சார் என்ன பண்ணுறீங்க சோம்பு எடுத்துக்கோங்க வெரி குட் சோம்பு போடுங்க போதும் 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 கொஞ்சம் ஒன்று கொஞ்சம் சொல்லிட்டு போடுங்க போதும் 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 வெரி குட் கருவேப்பில் எடுத்துக்கோங்க போடுங்க நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்க ம் சூப்பர் போதும் 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 என்ன பண்ணுங்க வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க வெங்காயத்தை ஒரு ரெண்டு கை வெங்காயம் போடுங்க பார்ப்போம் ஒன்று இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 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 கொஞ்சம் போதும் அது போட்டுருங்க சார் ஓகே நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு முக்காபாக வதக்க போகும் ஆக்சுவலாக இது சிக்கன் சாப்பிடுவோம் அந்த வெங்காயம் வாயில் கட்டு போட்டால் நல்லாயிருக்கும் காரசாரமான ஒரு சிக்கன் அது என்ன காஞ்ச மிளகாய் வந்து ஒரு பத்து நம்பர் போடுறோம் அதுவும் வந்து அதை உடச்சி போடுறோம் கட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அதை உடச்சி போட்டுக்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு வர கொடுங்க வெரி குட் யூ நோ தட் இன்க்ரீடியன்ஸ் போடலாம் போடலாம் கையிலேயே போடலாம் போதும் 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 ஓகே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கோங்க சூப்பர் என்ன போட்டிங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஆ வதக்கிட்டீங்களா <laughs> வெரி <laughs> <laughs> எல்லா சிக்கன் தீ போடுங்க வெரி குட் நைஸ் லவ்லி ஃப்ரெஷ் நைஸ் குட் கால் வெரி குட் கால் ஓகே இப்போ கரணி மேலே வச்சுக்கோங்க உப்பு எடுத்துக்கோங்க உப்பு போடுங்க கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போடுங்க போதும் போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சூப்பரா காரசாரமாக பிடிக்குமோ அப்படிங்களோ வெரி குட் ஆக்சுவலாக சிக்கன் சிந்தாமணின்னு சொல்லும்போது இந்த கோயம்புத்தூர் ஈரோடு பக்கம் வந்து ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டிஷ்ஷு பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் 
அதே மாதிரி சிக்கன் சிந்தாமணின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து காஞ்ச மிளகாய் காரம் அந்த உள்ளே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நம்ம கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவாக என்ன பண்ணுறோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேஷ் ஆஃப் லெமன் ஜூஸ் விட்டுட்டு அதில் மிளகுத்தூளும் போடப்படும் இந்த சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா ப்ராய்லர் சிக்கன் ஆச்சு ஏழு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் ஆல்ரெடி வந்து மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இன்னும் நாலு நிமிஷம் இந்த சிக்கன் வெந்துடும் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிங்க மாதிரி இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி தெளிங்க வா தண்ணி கையில் தச்சு விடுங்க வாசத்தில் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் இன்னும் ஒரே ஒரு வாட்டி போதும் வேறே கட் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மிளகு தூள் அப்படியே விட்டுக்காது அப்படியே விட்டுக்காது அப்படியே வைக்கட்டும் மிளகு தூள் எடுத்துக்கோங்க சின்ன பல ஆ ஏ யூ நோ த இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஆ थैंक यू கேட் ஆ தாராளமா போலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் பதம் வெரி குட் பதம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி மேலே போடுங்க போடுங்க போது 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 கருவேப்பிலை போடுங்க வெரி நைஸ் போதுடா சூப்பர் மிக்ஸ் பண்ணுங்க இது பேர் என்ன சொன்னீங்க சிக்கன் சிந்தாமணி சரி ஒரு வாட்டி வந்து இந்த இதை பார்த்து அப்படியே இந்த கேமரா பார்த்து அப்படியே சொல்லுங்க பார்த்தீங்க என்ன செஞ்சுக்கன்னு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சீரகம் போட்டுட்டு கருவேப்பில வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுட்டு அதை முக்கால் பாகத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பத்து காஞ்ச மிளகாவை ரெண்டாக பிச்சு அதில் போட்டுட்டு சிக்கன் பீசஸை போட்டுட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லியும் போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் பெப்பர் தூள் உப்பு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் <laughs> நான் லைம் ஜூஸ் பிழிஞ்ச உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த சிந்தாமணி நம்ம ஸ்வாத்தி வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க ரொம்ப அழகாக பண்ணாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் நல்லா தெரியுது இது வந்து ஒரு லெவன்த் டென்த் படித்தாலும் அவங்க இது எனக்கு என்ன என்ன என்னுடைய கோல்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் அவங்க வந்து கிச்சனில் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்காங்கன்றது தெரியுது அதனால் அந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க எடுத்து போட்டுறாங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்க இதை போட்டுருங்க ஒரு ரீக்கப் பத்திரம் முதல்ல என்ன பண்ணோம் எண்ணெய் ஊற்றணும் சோம்பு கருவில் தாளித்தோம் சோம்பு கருவில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பொண்டு வதக்கணும் ஒரு பத்து காஞ்ச மிளகாய் உடச்சி அதில் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி சிக்கனை போட்டோம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு உப்பு போட்டு தண்ணி தெளிச்சிட்டேன் மெயினாக சிக்கனை வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த ஸ்மெல் போகிறதுக்கு சிக்கனை போட்ட பிறகு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ரெண்டு கை தண்ணி தெளித்தோம் ஏழாவது நிமிஷம் அந்த சிக்கன் வந்து போச்சு இதில் மிளகு தூள் போட்டு கொஞ்சம் கத்தமல்லி கருவில் போட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு ட்ராப் எலுமிச்சி பழத்தை விட்டு இறக்கிட்டோம் ஒரு கலக்கலான சிக்கன் சிந்தாமணி அப்படியே சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் நல்ல மிளகாய் கிளி போட்ட சாம்பார் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஒரு அருமையான ஸ்டார்டர் சிக்கன் சிந்தாமணி கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம சுவாதி ரொம்ப அழகாக செஞ்சாங்க இது பேர் என்ன சொன்னீங்க சிக்கன் சிந்தாமணி யார் செஞ்சது நீங்க சொல்லி கொடுத்து நான் செஞ்சேன் ஓகே எடுத்துக்கோங்க நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா போலாம் வாங்க சுவாதி அட்டகாசமான ஒரு சிக்கன் சிந்தாமணி ரொம்ப அழகாக செஞ்சாங்க பொறுமை ஜாஸ்தி சுவாதி இது ரொம்ப புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு நான் நிறைய நாள் டீன் கிச்சனில் சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இந்த சான்ஸ் கொடுத்த ஜெயா டிவி அடுப்பாங்கிற டீம் அந்த ஆமு சார்க்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வெரி குட் இது யார் செஞ்சது நீங்கள் சொல்லிக் கொடுத்து நான் நீங்கள் செஞ்சீங்க மொத்தத்தில் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் சூப்பரா இருக்கு 
குழந்தைங்க வந்து சமைக்கிறாங்க நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சுவாதி உண்மையிலே கலகலா சமைச்சாங்க அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் நைன்டி நைன் உலகம் ஒரு சின்ன கிஃப்ட் ஆஃபர் தெரியும் தேங்க்யூ சார் ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி எங்களோட சேர்ந்து சமைக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கீழே வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க சமைங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு டீனோட பார்ப்போம் டெல் தன் ஸ்டேடியம் நம்ம எடுப்பாங்க அடுத்த செக்மெண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் சுஜாவோட பிரில்லியண்டான ரெசிபிஸ் தினமுமே ட்ரை பண்ணி கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இன்னி கூட ரெசிபி கூட மிஸ் பண்ணாதீங்க பூண்டுபூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவு மற்றும் ஆரிகானோ அரை டீஸ்பூன் சீஸ் கார்லிக் டோஸ்ட் இது செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான மெத்தட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்லைஸ் அளவுக்கு நம்ம வந்து பிரெட் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒரு சின்ன பவுலில் இந்த மாதிரி பட்டர் எடுத்துக்கலாம் பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட்டாக இருக்கணும் இந்த பட்டரில் கார்லிக் அதாவது பூண்டை வந்து நல்லா துருவி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஆரிகானோ காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு சீஸ் வந்து ஒரு பிரெட்ல பண்ணியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பிரெட்டை இந்த தவால போட்டுடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம உள்ள வந்து நிறைய ஸ்டஃபிங் வச்சிருக்கோம் இந்த மசாலா சோ மேல வந்து நம்ம கொஞ்சமா வச்சா போதும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை வந்து நல்லா சிம்ல வச்சுக்கலாம் ஏன்னா உள்ள இருக்கிற சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு உள்ளேயும் நம்ம பட்டர் வச்சுருக்கோம் அதுவும் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆனால் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுச்சு சோ நம்ம வந்து சாண்ட்விச் எடுத்துறலாம்
சீஸ் கார்லிக் டோஸ்ட் செய்முறை வெண்ணெயில் துருவிய பூண்டு ஆரிகானோ சில்லி பிளேக்ஸ் மற்றும் உப்பு சேர்த்து கலந்து கொள்ளவும் தயார் செய்த கலவையை பிரெட் துண்டுகளுக்கு நடுவில் வைத்து அதன் மேல் சீஸ் தூவி டோஸ்ட் செய்து எடுத்தால் சீஸ் கார்லிக் டோஸ்ட் தயார் சீஸ் கார்லிக் டோஸ்ட் எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி தான் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் ஒவ்வொரு <laughs> ஆனால் அதை உணவை சாப்பிட்றதுக்குன்னு ஒரு முறை இருக்குது இல்லையா அதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் பொதுவாகவே இப்போ நம்ம வெட்டிங் ரிசப்ஷன் போனாலும் சரி அப்படி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு பிஸ்னஸ் மீட்டிங் கான்ஃபரன்சஸ் இந்த மாதிரியான நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துக்கும் போது பஃபே மெனு தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபுட்டு ரெண்டு ஃபுட் ஐட்டம் இல்லை நிறைய வெரைட்டி இருக்கும் அண்ட் பெரும்பாலும் நம்ம மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நின்றுட்டே சாப்பிட்ற பழக்கம் வந்து இருக்குது இது ரொம்பவே வந்து தவறானது ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் நின்று சாப்பிட்டாலும் சரி இல்லை ரொம்ப நேரம் நின்று சாப்பிட்டாலும் சரி அது உடலில் வந்து அதிக அளவு ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உருவாக்குது அது கூட இல்லாமல் நம்மளோட டேஸ்ட் பட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த சுவை அரும்புகள் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் பண்ணி விட்டுடும் அப்படி ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு நார்மலாக டேஸ்ட் பண்ணுற ஃபுட்டு கூட சுவை இல்லாத மாதிரி தெரியுது முக்கிய காரணம் இதுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ நின்றுட்டுருக்கும் போது அந்த ரத்த ஓட்டம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஈர்ப்பு விசையால் அந்த ரத்தம் வந்து உங்களோட உடலோட கீழ்ப்பகுதியை நோக்கி போகுது அப்போ நம்மளோட ஹார்ட் வந்து ரொம்ப கடினமாக வேலை செஞ்சு அதை பம்ப் பண்ணணும் அந்த பிளட்டை பம்ப் பண்ணி மேல் நோக்கி அதை புஷ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும்போது அந்த இதய துடிப்போட வேகமும் வந்து அதிகமாகுது அது கூடவே இந்த ஹைப்போதலமஸ் ஆக்டிவேட் ஆகி கார்டிசால் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக அளவில் செக்ரேட் ஆகுது இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடோட சுவையை வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிடுது ஸோ அந்த சுவையே இல்லாத மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டைஜஷனையும் ரொம்ப எஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால தான் நம்மளோட பெரியவங்க வந்து நமக்கு ஆரம்பத்துலேருந்தே சொல்கிறாங்க நம்ம சாப்பிடும்போது தரையில் கால்களை மடக்கி உக்காண்டு தான் சாப்பிடணும்னு இதை பற்றி நான் முன்னாடி இருக்கிற ஒரு எபிசோட்லேயே வந்து டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அப்படி கால்களை மடக்கி உக்காண்டு சாப்பிடும்போது ரத்த ஓட்டம் சீராக எல்லா உறுப்புகளுக்கும் போகுது குறிப்பாக அவங்களோட ஹார்ட்டுக்கும் வந்து அந்த ரத்த ஓட்டம் போய் சேருது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த ஸ்பூன் ஃபோர்க்கு இதெல்லாம் உபயோகப்படுத்துறதுக்கு பதிலாக எதுக்காக நம்மளோட விரல்களை வந்து உபயோகப்படுத்தணும் சாப்பிடும்போது அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு ஃபிங்கர்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வந்து நர்வ் எண்டிங்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் உணவில் வந்து இப்போ சூடாக ஒரு உணவில் நீங்கள் கை வைக்கிறீங்கன்னா அந்த டெம்பரேச்சர் அதோட டெக்ஸ்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் வந்து செக்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளோட முன்னோர்களும் அதை வந்து திரும்ப திரும்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ அது சயின்டிஃபிக்காகவே வந்து ப்ரூவ் பண்ணிட்டும் இருக்கும் ஸோ மைண்ட் ஃபுல் ஈட்டிங் அப்படிங்கிறது நம்மளை சாப்பிட்ற அந்த சாப்பாடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சாப்பிட்றோம் எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளஸ் நம்ம சாப்பிட்ற உணவுக்கும் வந்து அந்த ரெஸ்பெக்டை கொடுக்கணும் அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா கட்டாயமாக ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் நம்ம வந்து சாதாரணமாக நினச்சி ஒதுக்கிற விஷயங்கள் தான் வந்து நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை ரொம்பவே பாதிக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு நிகழ்ச்சி மூலமாக எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இல்லையா ஸோ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸில் நீங்கள் பாசிட்டிவான இந்த மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நம்ம எல்லாருமே வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்க முடியும் இதே மாதிரி வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கோட அடுத்த எபிசோட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் இட்ஸ் ரம்யா சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அடுப்பாங்கிறேன் நியூட்ரிஷன் டைம் நம்ம அடுப்பாங்கிறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் சூப்பரான விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் நம்ம ஷெஃப் தாமு வர போகிறாரு விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட்லேயா இருக்கட்டும் டீம் கிச்சன் செக்மெண்ட்லேயா இருக்கட்டும் அட்டகாசமான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இன்னைக்கும் ஸ்பெஷல் தான் என்னன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகத்தம் அண்ட் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரி விஐபி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் செய்ய போகிற டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கலான அட்டகாசமான முட்டை தொக்கு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக பண்ண போகிறோம் அந்த முட்டை தொக்கை ஸோ அந்த முட்டை தொக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் முட்டை தொக்குக்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை நாலு நம்பர் வேக வச்சது மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன்
கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கால் கப்பு தயிர் புளி அரை எலுமிச்சை அளவு முட்டை தொக்கு செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள்கள் பார்த்தோம் அதை எப்படி செய்யணும் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன் ஒரு பாத்திரத்தில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியார் தூள் உப்பு போட்டு இந்த முட்டையை போட்டு நல்லா வதக்கிடுவேன் அடுத்த கடாயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோம்பு கருவில் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை பொன்முறில் வதக்கிட்டு இஞ்சி புண்ணர் போட்டு தக்காளி பொருத்து போட்டு நல்லா தொக்கு மாதிரி வதக்கிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியார் தூள் மிளகாய் தூளை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டு ஒரு தொக்கு பதத்துக்கு எடுத்து வந்துட்டு இந்த முட்டையை வந்து நம்ம அழகாக ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த முட்டையை எடுத்து என்ன பண்ணோம் அந்த தொக்கில் சேர்த்துருவோம் ஒரு நல்ல சப்பாத்தி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பெருசாக சப்பாத்தி சுட்டுட்டு அதை ஒரு முட்டையை வச்சு அதை தொக்கு வச்சு உருட்டி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு கலகலான ஒரு டேஸ்ட்டு பராட்டாவில் ஸ்டப் பண்ணி சாப்பிடும்போது ஒரு கலகலான ஒரு டேஸ்ட்டு பொங்கல் கூட உப்புமாவோட சாப்பிடும்போது இந்த முட்டை தொக்கு வா விட்டில் பி சாத்தில் பசி சாப்பிட்டாலும் கலக்கல் இப்போது அந்த முட்டை தொக்க எப்படி செய்து நம்ம பார்ப்போம் இடத்துல என்ன ஊதியிருக்கேன் இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் சோம்பு கருவேப்பில் தலைக்கிறேன் வெங்காயம் ரெண்டு கை போட்டுக்கிறேன் இது பொன்முறில் வதக்கட்டும் இப்போ இது என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி தனியா தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி கொஞ்சமாக புளி தண்ணி இதை போட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே முள்ளமாக ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வந்துடுறேன் இப்போ இதில் இந்த முட்டையை போட்டுறேன் அப்படியே சிம்லையே வதக்கிறேன் ஒரு ஒரு முட்டையும் நல்லா அழகாக மசாலா ஒட்டிக்குது இஞ்சி பூண்டு வர சேர்த்துக்கிறேன் போட்டு நல்லா வதக்கிடுறோம் தக்காளி பழம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தொக்கு மாதிரி எடுத்து வந்துடலாம் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க முட்டையை சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீச்சு வடை அந்த மஞ்சள் கரையிலேருந்து வரும் இந்த மாதிரி தொக்கில் அந்த வா நீச்சு வடை வராது ஏன்னா நம்ம டபுள் குக் பண்ணுற ஒன்று அதாவது டபுள் குக் பண்ணுறது சொல்கிறத விட அந்த மசாலா உள்ளே வந்து இறங்கிடுச்சு அப்போ வந்து அந்த நீச்சல் ஆடு வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஸோ எக்கு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த சப்பாத்தியோடையோ பரோட்டாவோட அதே மாதிரி தோசையோட இட்லியோட தொக்கோட சாப்பிடும்போது ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு நல்லா வதக்கிடுறோம் இதை வதக்கிட்டு இதில் பச்சை மிளகாய் கிழி போட்டுக்கிறேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாவை உடைய போட்டுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி கழிச்சுக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா பண்ணுறேன் இதில் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு மிளகுத்தூள் சட்டை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு தொக்கு பதுக்கு எடுத்து வந்துட்டோம் கொஞ்சம் தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நல்லா பண்ணுறேன் இந்த அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்டேன் ஒரு பிளேட் எடுத்துடுறேன் இதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த தொக்கை அப்படியே போட்டுறேன் முட்டையை அப்படியே மேலே வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கிறேன் கொத்தமல்லி தூவ மலை
பொறிச்சு நிறைய ரெண்டு ஃப்ரைங் பேன் வச்சோம் ஒன்றுத்தில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் கொஞ்சமாக புளி தண்ணி விட்டு உப்பு போட்டு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்து வந்து அந்த வெந்த முட்டியை அப்படியே வதக்கிட்டோம் ரெண்டாவது கடையில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கரோடு தளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை பொன் முள்ளாக வதக்கணும் இஞ்சி பொடி உரை போட்டோம் தக்காளி பொடி போட்டு தூக்கு மாதிரி வதக்கிட்டு அதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் மிளகாய் தூள் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சு நல்லா வதக்கிட்டோம் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துட்டோம் நல்லா சட 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 சடன்னு ஒரு தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு அந்த தொக்கு ஒரு தட்டில் போட்டு அந்த முட்டை அதை மசாலாவோடு போட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த மசாலாவோடு அந்த முட்டையை எடுத்துட்டு தோசையை தொட்டு சாப்பிடாலும் சரி சப்பாத்தியோடு சாப்பிடும்போதும் சரி அதே மாதிரி உப்புமா பொங்கலோடு சாப்பிடும்போது கலக்கல் இந்த முட்டை தொக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அட்டகாசமான பாருங்கள் ஒரு ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு முட்டை தொக்கு கலக்கலான ஒரு முட்டை தொக்கு எளிமையான சுவையான அட்டகாசமான முட்டை தொக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சாயங்கள் விடைபெறுவது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 இன்னைக்கு <laughs> குளோபல் வார்மிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போது அது எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் கண்ட்ரீஸ் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் ரொம்பவே எஃபெக்ட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ ரீசெண்ட்லி இன்ஃபேக்ட் நம்ம இந்தியாவில் நம்ம சென்னை பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப எக்ஸஸாக இருந்தது தேங்க்ஃபுல்லி நம்மளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் மழை வந்ததுனால இப்போ அது கம்மியாயிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கண்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஃபயர்ஸ் அவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகி நிறைய அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த நேச்சுரல் ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வந்து கம்ப்ளீட்லி எக்ஸ்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இது எல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் நடந்துட்டு இருந்தாலும் நம்மளால முடிஞ்ச அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம ரிசோர்ஸஸை காப்பாற்றுறதுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து அந்த வாட்டர் டேப்பில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கூட தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே அந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்ணுங்க ஃபியூவல் சேவ் பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளால சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணலாம் பிகாஸ் திஸ் இஸ் அ வேர்ல்ட் வி ஆர் கோயிண்ட் லீவ் ஃபர் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நாளைக்கு அடுப்பாங்கறையில அன்டில் தென் திஸ் இஸ் மீ ஷீதல் ஜோஷி சேயிங் பை பை फ्रॉम ஜா டிவி இது நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பாங்கறை இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பாங்கறை விஐபி கிச்சன்ல ஒரு சூப்பரான ரெஸ்டாரன்ட் ஸ்டைல் பன்னீர் பட்டர் மசாலா பார்க்க போறோம் இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான ஒரு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணுவோம் உருளைக்கிழங்கு வச்சு ஸோ இந்த உருளைக்கிழங்கு வச்சு பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனை உருளை குச்சி ஒருவல் இந்த உருளை குச்சி ஒருவல் பாருங்கள் 